हे एवरीबॉडी मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फ्रेंडोलॉजी लीगल ये है इंडिया का करंट पॉलिटिकल मैप जिसमें 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है इससे पहले आया था 1956 का ये मैप जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने स्टेट्स को डिवाइड किया था और इससे पहले 1950 में आया था ये मैप जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया था पर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस मैप को देखिए जो पूरा एरिया है ये है ब्रिटिश इंडिया अब बात करते हैं बाउंड्रीज और टेरिटरीज की तो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को सेपरेट किया गया था इस लाइन के थ्रू इसे कहते हैं दुरंद लाइन जो कि बनाई गई थी 1893 में चलिए अब बात करते हैं 1947 की अब 1947 की क्या खास बात है 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली थी पर टेरिटरीज कैसी डिवाइड होंगी ब्रिटिश इंडिया का कौन सा पार्ट पाकिस्तान बनेगा कौन सा इंडिया बनेगा ये सब डिसाइड किया गया था माउंट बैटन प्लान ऑफ 1947 में देखिए माउंट बैटन प्लान के दो ऑब्जेक्टिव्स थे पहला ब्रिटिश इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियंस में डिवाइड करना और दूसरा ब्रिटिश इंडिया में जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनका क्या होगा उनकी टेरिटरीज इंडिया में आएंगी या पाकिस्तान में आएंगी ये डिसाइड करना अब ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग के बीच में ये डिसाइड हुआ था कि वो सारे एरियाज जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वो एरियाज पाकिस्तान के पास चले जाएंगे इन्हीं सब चीजों को सुनकर बनाया गया था माउंट बैटन प्लान ऑफ 1947। माउंट बैटन प्लान को इनैक्ट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ नाइनटीन जिसके हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनेंस बनने थे अब इस प्लान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई पंजाब और बंगाल की प्रोविंसेस में क्योंकि इन दो एरियाज में मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल थी तो यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट करने के लिए दो बाउंड्री कमीशन अपॉइंट हुई एक पंजाब के लिए और एक बंगाल के लिए और इन दोनों ही बाउंड्री कमीशन के हेड थे सर सिरल राटलिफ जो इंडिया पहुंचे एटीन अगस्त नाइनटीन में अब सुनने में तो ये काम बहुत ही आसान लगता है चलिए जानते हैं कि इस काम को पूरा करने में क्या क्या दिक्कतें आई सबसे पहली प्रॉब्लम थी लिमिटेड टाइम इन दोनों एरियाज में बाउंड्री क्रिएट करने के लिए दोनों कमीशन को सिर्फ पांच हफ्तों का टाइम दिया गया था दूसरी प्रॉब्लम लिमिटेड एक्सपर्टीज इससे पहले सर सिर राटलिफ कभी इंडिया भी नहीं आए थे तो उन्हें इंडिया के कल्चरल डिफरेंसेस और एग्जिस्टिंग रिलीजियस टेंशन के बारे में कोई खबर नहीं थी तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए आजकल आपको या मुझे कोई भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट मिलता है तो हम इंटरनेट पर या बुक्स पर हेविली रिलाय करते हैं पर ये दो बाउंड्रीज बनाने के लिए सर सिरल राटलिफ को जो मैप्स और सेंसिस रिपोर्ट दी गई थी वो बिल्कुल भी प्रसाइज नहीं थी बहुत आउटडेटेड थी तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो कहने को तो दो सेपरेट नेशंस एग्जिस्ट करते थे पर इन दोनों कंट्रीज को डिमार्केट करने वाली सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री थी उसे रिलीज किया गया आज़ादी के दो दिन बाद 17 अगस्त 1947 को और इन दो लाइन्स को इन दो बाउंड्रीज को कहा जाता है राटक्लिफ लाइन तो ये तो था माउंट बैटन प्लान ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव इंडिया और पाकिस्तान नाम की दो कंट्रीज को क्रिएट करना अब जानते हैं माउंट बैटन प्लान के दूसरे ऑब्जेक्टिव को देखिए 17 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान का मैप कुछ ऐसा दिखता था इस मैप में जो भी ग्रीन कलर की टेरिटरीज दिख रही है ये थी प्रिंसली स्टेट्स माउंट बैट प्लान के हिसाब से या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के हिसाब से इन प्रिंसली स्टेट्स के पास ये ऑप्शन था कि या तो वो पाकिस्तान ज्वाइन कर ले या वो इंडिया ज्वाइन कर ले या फिर अपने आप को एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिक्लेयर कर ले तो इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट कराने का बहुत बड़ा काम हाथ में था जिसे पूरा करने के लिए जुट गए सरदार वल्लभ भाई पटेल वी पी मेनन और जवाहरलाल नेहरू और इस काम में हमारा साथ दे रहे थे लॉर्ड माउंट बैटन सारी टेक्निक्स अपनाई जा रही थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये इंडिया में इंटीग्रेट हो जाए सारे राजा महाराजा से बातचीत नेगोशिएशन सारी चीजें चल रही थी आपको पता है नेगोशिएशन में एक अप्रोच होती है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मैं बताती हूँ कि इस केस में हमने कैरेट एंड स्टिक अप्रोच को कैसे अप्लाई किया एक हाथ में तो हम इंसेंटिव की बात करते थे जितने भी राजा महाराजा थे हम उन्हें ये कहते थे कि अगर आप इंडिया में इंटीग्रेट होते हैं तो हम आपको बहुत सारे इंसेंटिव देंगे जैसे प्रिवीपर्स प्रिवीपर्स क्या होता है ये एक तरीके का फंड होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि इंडिया ज्वाइन करने के बाद हम आपको आपके मेंटेनेंस के लिए आपके एक्सपेंडिचर के लिए फंड देंगे 
इसे कहते हैं प्रीवीपर्स तो ये तो हुआ इंसेंटिव या फिर कैरेट अब बात करते हैं स्टिक की तो वो सारे प्रिंसली स्टेट्स जो रैटक्लिफ लाइन से इंडिया के तरफ थे उन्हें ये कहा जा रहा था कि अगर आप इंडिया में इंटीग्रेट नहीं होते हैं अगर आप इंडिया को ज्वाइन नहीं करते हैं तो इंडिया आपके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेगा देखिए कुल मिला पाकिस्तान और इंडिया में टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जिसमें से इंडिया की तरफ 552 स्टेट्स थे और पाकिस्तान की तरफ 13 स्टेट्स थे इन 552 में से 549 स्टेट्स के साथ हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया और वो इंडिया का पार्ट बन गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है ये एक तरीके की ट्रीटी होती है इंडियन गवर्नमेंट और प्रिंसली स्टेट के महाराजा के साथ जिसमें ये कंडीशन दी हुई होती है कि किस बेसिस पे जो प्रिंसली स्टेट है वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर रहा है जैसे इंडियन गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट को प्रिवी पर्स ऑफर करती है प्रिंसली स्टेट बदले में इंडिया को ज्वाइन करती है और ये कहती है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैं फुल्ली अडॉप्ट करूंगी तो टोटल 549 स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था तीन स्टेट्स जो इंडिया में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे थे वो थे जूनागढ़ हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर एक एक करके देखते हैं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी सबसे पहले है जूनागढ़ देखिए जूनागढ़ के जो निज़ाम थे वो मुस्लिम थे जबकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी निज़ाम को जाना था पाकिस्तान और जो पॉपुलेशन थी उन्हें इंडिया का पार्ट बनना था इस वजह से जूनागढ़ में रेफरेंडम किया गया रेफरेंडम समझिए एक वोटिंग सिस्टम होता है जिसमें लोग चुनते हैं कि उन्हें इंडिया का पार्ट बनना है या पाकिस्तान का पार्ट बनना है तो जूनागढ़ में जो रेफरेंडम किया गया उससे ये डिसाइड हुआ कि जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बनेगा अब बात करते हैं हैदराबाद की देखिए जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे अमंग्स देम हैदराबाद वॉज द रिचेस्ट एंड द बिगेस्ट और हैदराबाद की प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट भी थी वहाँ के जो निज़ाम थे उन्हें ना पाकिस्तान ज्वाइन करना था ना इंडिया ज्वाइन करना था उन्हें हैदराबाद को एज इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश करना था पर आज़ादी के वक्त पूरे देश में जो रिलीजियस टेंशन लॉलेसनेस और लूटमार चल रही थी वही सारी चीज़ें हैदराबाद में भी हो रही थी और हैदराबाद की जो फोर्सेस थी वो ये सारी लॉलेसनेस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी तो इससे हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मेनली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉन्च किया ऑपरेशन पोलो ऑपरेशन पोलो में जो भी नेबरिंग स्टेट्स थे वो अपनी पुलिस फोर्स हैदराबाद भेज रहे थे असिस्ट करने के लिए इसी के वजह से सितंबर ऑफ 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया और हैदराबाद को इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्टेट कश्मीर के बारे में देखिए आज़ादी के बाद जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे जिसके बलबूते पे इंडियन सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स और प्रोटेक्शंस मिल रहे थे इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जिसके खुद के लेजिस्लेशन थे और इन लेजिस्लेशन के बलबूते पर वहाँ पर जो लोग थे जम्मू एंड कश्मीर के जो सिटीजन्स थे उन्हें बहुत सारे राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिले हुए थे उन राइट्स एंड प्रोटेक्शन में से एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी तो जब इंडिया में इंटीग्रेट होने की या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने का क्वेश्चन उठा तो ये सवाल साथ में उठा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी उन्हें पहले से मिला हुआ है क्या ये सिर्फ उनका ही राइट रहेगा या इंडिया के बाकी सिटीजन के लिए राइट टू प्रॉपर्टी ओपन रहेगा साथ ही साथ कश्मीर में जो प्रॉब्लम थी वो जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों से ही मेल खाती थी देखिए कश्मीर में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी पर वहाँ के जो राजा थे वो एक हिंदू थे तो जब माउंट बैटन प्लान बन रहा था तो काफी लोगों को ये लग रहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बनेगा पर महाराजा हरी सिंह ने दोनों ही कंट्रीज के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था मतलब ना ही उन्हें पाकिस्तान का पार्ट बनना था ना ही उन्हें इंडिया का पार्ट बनना था उन्हें जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के जैसे रखना था पर अक्टूबर ऑफ 1947 में क्या हुआ कि पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी आर्मी कश्मीर की तरफ भेजना शुरू करता है वहां की टेरिटरी ऑक्यूपाई करने के लिए और वहां के महाराजा को उनकी गद्दी से हटाने के लिए इससे डर कर महाराजा हरी सिंह इंडियन गवर्नमेंट से असिस्टेंस मांगते हैं पर इंडियन गवर्नमेंट पूछती है कि किस रिश्ते से या किस पोजिशन से हम आपको असिस्ट करें आप तो इंडिया का पार्ट है नहीं इसी कारण ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन को महाराजा हरी सिंह और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया जिससे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गए इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी वहां भेजी और पाकिस्तान फोर्सेस को वहां से हटाया इस वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि फर्स्ट जनवरी 1949 को 
दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया गया इस सीज फायर का ही रिजल्ट है एल मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल जिससे ये डिसाइड हुआ कि दोनों ही कंट्रीज की आर्मी जितनी टेरिटरीज ऑक्यूपाई की हुई है वो वो टेरिटरीज उन उन कंट्रीज को मिल जाएगी तो जम्मू एंड कश्मीर का टू थर्ड पार्ट इंडिया के पास है और वन थर्ड पार्ट पाकिस्तान के पास है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के नए लीडर बन गए थे शेख अब्दुल्ला अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक ट्रीटी होती है जिसमें बहुत सारे कंडीशन दिए हुए होते हैं कि किस बेसिस पे ये इंटीग्रेशन हो रहा है तो कश्मीर के साथ जो अग्रीमेंट हुआ था जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था वो इतना डिफरेंट क्यों था आर्टिकल थर्टी ए और थ्री सेवेंटी में कैसे आए ये सारी ही बातें हम डिस्कस करेंगे वीडियो के सेकेंड पार्ट में और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट्स इट फॉर नाउ सी यू इन दिस वीडियो बाय बाय